Küçelere su sapmışım, küçelere su sapmışım. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele geçsin, ele gelsin, ele geçsin. Aramızda söz olmasın. 12 dekabr 2020-ci il Dahi şəxsiyyət Olu Öndər Ümumilli lider Heydar Aliyevin anım gündür. Zaman məhvumu fəlsəfi cazibədarlığı ilə seçilən anlayışdır. Onu nə geriyə döndərmək, nə dayandırmaq, nə də dəyişmək mümkündür. Zamanı duymaq, anlamaq, qiymətləndirmək və hətta itirmək olar. Yalnız müdürük və dahi şəxsiyyətlər zamanı özününküləşdirməyə, tarix yaratmağa, yaşadıqları dövrü öz irsi ilə gələcək nəsilləri ötürmək qabiliyyətinə malik olurlar. 20-ci əsrin ikinci yarısı, 21-ci əsrin əvvəli. Azərbaycan tarixinə Heydar Əliyev epoxası kimi daxil olub. Ölkənin ən mürəkkəb, gərgin vəziyyətində xalqına dayaq olan, liderliyi ilə çıxış yolu tapa bilən, insanların həm bugünkü, həm də gələcək xoşbəxtliyini təmin edən dahi insan. Heydər Əliyev, müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şövrəti siyasi xadim, Türk dünyasının böyük oğlu, ümumilli lider Heydər Əliyev, bütün şuurlu həyatını canının artıq sevdiyi xalqının xoşbəxt yaşamasına, Azərbaycanın tərəqqisinə həsr etmişdir. Azərbaycan tarixinin son dərinəsində xalqımızın, Həyatın bütün sahələrində nail olduğu uğurlar Heydar Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dağılıb məhv olmaq təhlükəsi ilə üzə qalan ölkəmizi də məhz sudahi şəxs, təlatimlər burulğanından xilas edərək ictimai siyasi sabitlik yaratmış və Azərbaycanın hər tərəfli inkişaf yoluna çıxarmışdır. Ulu öndər Heydar Əliyev zəngin və çox şaxəli siyasi fəaliyyəti ilə xalqımızın yaddaşında əbədilik qazanmışdır. O, təkcə xalqımızın deyil, eyni zamanda bütün dünyanın şəxsiyyətinə böyük hörmət fəslədiyi siyasi lideridir. Ümumilli liderin Azərbaycanın xoşbəxt, təhlükəsiz gələcəyinə təminat verən, zəngin və çox şaxəli fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini də ordu quruculuğu təşkil edir. Ulu öndər demişdir, ordu yaratmaq, Qurmaq asan bir iş deyildir. Hər bir hakimiyyət orqanının kiçik ya böyük hissəsi hər bir vətəndaş gərək hər bir sahədə ordu quruculuğuna öz tövbəsini öz payına versin. Çünki ordu xalqındır. Ordu silahlı qüvvələr xalqın təhlükəsizliyini və müstəqil dövlətin suverenliyini qorumaq üçün lazımdır. Prezident İlham Əliyev ordumuz haqqında isə belə demişdir. Artıq Azərbaycan ordusu nəyin ki bölgədə həm hərbi potensialına, döyüş qabiliyyətinə, təçizata görə dünya midyasında güclü ordular sırasındadır. Belə ki, Ulu Öndər Əbədi Yaşar Sərkərdə Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ordu quruculuğu strategiyasının, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsidir. Məhz bu uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycanın işxal altında olan torpaqları Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun sayəsində azad edildi. Ərazi bitörlüyümüz təmin olundu. Bugün bayrağımız Şuşada, Laçında, Cəbrailda, Kəlbəcərdə və işxal altındakı digər əzəli torpaqlarımızda dalqalanır. Azərbaycan tamdır, Azərbaycan bitördür. Bu günümüzün daha bir reallığı isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan sürətli inkişaf yolunda inamla ilərləyir. Onu qarşıda daha möhtəşəm uğurlar gözləyir. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı, çönül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Azerbaycan.